。我们来看这篇时事英文。那么最近台湾都是坏消息，但是这个消息稍微好一点，我们就简单的来看一下。这篇文章是从《台北 Times》选录出来的，我们来欣赏一下。Taiwanese companies will see 主词动词，台湾的公司将会看见。看见什么呢 ？Their earnings， 他们的这个收益呢 ？Increase， 增加。增加是一个动词，因为这是感觉动词。感觉动词后面可以用原形动词，所以这里是原形 increase 增加。This year and next year， 在今年跟明年呢，可以看到他们的收益会增加。逗点，来个插入语。According to research， 根据这个研究。什么研究呢 ？Released， 各位看到这边故意变成红颜色的字。各位，红颜色的字是英文的关键。这个 released 前面少了两个字 ，which is released， 被公开的、被释放出来的这样子的一个报告、研究报告。which is 被省略掉之后，留下过去分词，我们称之为由形容词子句变成的分词句构，后面翻译前面。被谁公布出来的一份研究报告呢 ？By Bank of America, Mary Lynch。好，被这个美国银行 Mary Lynch， 他所公布出来的这个研究。继续，我们看这第二段 ，The U.S. Bank forecasts。那么这家美国的银行呢，就预测了，预测什么呢 ？That 带出来一件事情，表示他预测事情的内容。That 带出这个名词短句，它的本身没有任何的意义。我们现在看底下的主词、动词。Taiwan's overall corporate earnings will grow. 台湾的整体的公司的收益呢将会成长。成长多少呢 ？Eighteen percent this year. 成长百分之十八今年。And ten percent 百分之十 next year 明年。逗点后面再来一个插入语。各位看到这最后面的介系词加最后面的名词。用一个片语来当做插入语，附带一个情况 ，with a dividend yield ratio， 这就是股票的殖利率 of a three point five percent， 三点五个 percent 的殖利率，所以看起来还算差强人意。好，那么这个就是从《台北 Times》二零一四年一月十三号所公布出来的一个新闻。那现在呢，我们就回到这个原文上去看一下。来练习从网络上直接接收第一手的资料的能力。各位看到，这就是我们出现的非常清楚的，在这个呃网络上看到的这个新闻。这个新闻就是从《台北 Times》从《台北 Times》所揭露出来的。我们看到这个地方，他说 ：“Earnings 就是收益 ，expected， 因为这是标题，所以文法上可以做节省。”这个地方应该还有一个 are are expected， 这个收益呢被期待呢 to rise 要向上升。Mary Lynch， 这是谁说的呢？就是这家美国银行所说的。好，我们看到了这个是它的网络上的原文。现在我们再回到我们刚才的文章上面来，去回忆跟欣赏。各位朋友，学好英文之后，很重要的一个关键就是你一定要反复的去。念诵它，这样子你才能记得得，进一步才能运用。我们很快的再重新回想跟念诵。Taiwanese companies will see their earnings increase this year and next year, according to research released by Bank of America Merrill Lynch. The U.S. bank forecasts that Taiwan's overall corporate earnings will grow 18 percent this year and 10 percent next year. With a dividend yield ratio of three point five percent. 好，欢迎各位利用六个符号英文法来学习英文。这种革命性的新方法，把英文分成一小节一小节，就像你刚才看到的原文一样，清清楚楚的一小节一小节分析出来，让各位能够学懂。学懂之后，一定配合声音，然后学用考同步。那么，欢迎各位可以利用简单的。函授课程来学习，再到网络会员去做听这些练习。那么六个符号英文法，希望帮助更多的朋友能够学好英文。